বাংলাদেশ হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পথ ধরে মহান মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত এক স্বাধীন ভূখণ্ড জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সারা জীবনের সংগ্রাম আর স্বপ্নের এক স্বর্ণক্ষেত্র আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পেরিয়েছে এরই মধ্যে সূচিত হয়েছে উন্নয়নের এক বৈপ্লবিক গতিধারা উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশের স্বপ্ন রচনায় অগ্রসর গোটা জাতি সকল শ্রেণী পেশা ও বয়সের মানুষ তাদের সামগ্রিক অধিকার সামনে এগোনোর নির্বিঘ্ন পথ রচনায় আশাবাদী সমাজের বয়োবৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ নাগরিকেরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু বলতেই হবে মানব সভ্যতার বহুবিধ অগ্রগতি ও পরিকল্পনার ভেতর মানুষের বার্ধক্য অনেকটাই উপেক্ষিত বার্ধক্যের শক্তি ও ক্ষমতাকে তেমন কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেই কোথাও বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রবীণ জনগোষ্ঠী অধিকাংশ প্রবীণকেই বার্ধক্যজনিত রোগ অর্থনৈতিক অক্ষমতা এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে জীবন পার করতে হয় এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে নিয়েই এখন থেকে ষাট বছর আগে ভেবেছিলেন উপমহাদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম আব্দুল ওয়াহেদ তিনি উনিশশো সালে দশ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা করেন পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য এইজেড অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অব জেরিয়াট্রিক মেডিসিন যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ এবং জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান নামে পরিচিতি লাভ করে ঢাকার আগারগাঁওয়ে প্রায় এক একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ষাট সালে প্রতিষ্ঠা হয় এ পর্যন্ত এর হলো চৌষট্টি জেলায় উপজেলা সহ বিরানব্বইটি শাখা আছে এই শাখাগুলোতে অনেক জায়গায় প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা করা হয় ক্লিনিক আছে কোনো কোনো জায়গায় সিলেক্ট তারপর চিড়িয়াঙ্গা ইসমু জায়গায় হাসপাতাল করা হয়েছে আমরা প্রবীণদের মূলত প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবাটাই আমাদের মূল ইয়া তার সঙ্গে অন্যান্য গুলো আমরা টেক আপ করতেছি নেব এখানে চারতলা একটি হাসপাতাল ছয়তলা একটি প্রবীণ নিবাস এবং চার বছর মেয়াদি জেরিয়াট্রিক প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য আইজিএম নামে একটি ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে আগারগাঁওয়ের এই প্রবীণ হাসপাতালে রয়েছে সকাল ও বিকেলে বহির্বিভাগে রোগী দেখার ব্যবস্থা সকল বয়সী মানুষ স্বল্প ও সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা সেবা সহ বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারছেন এছাড়া পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট আন্তবিভাগ হাসপাতালটিতে চালু রয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রয়েছে বিনা মূল্যে হাসপাতালের শয্যা সম্প্রতি এখানে কিডনি রোগীদের জন্য ডায়ালিসিস ইউনিট খোলা হয়েছে আমার অ্যাকচুয়াল বয়স এখন এই হাসপাতালের যে সমস্ত ডাক্তার আছে আমি এখানে চিকিৎসা নেই নিয়মিতভাবে চিকিৎসা নেই চোখের চিকিৎসা কানের চিকিৎসা খুবই ভালো মনে করি যে এখানে সব রকমের চিকিৎসা তবে আরও কিছু সংযোগ হওয়াটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি কেন অনেক মেশিন আছে যেগুলো এখানে নাই প্রবীণ ভবনে রয়েছে ছয়তলা বিশিষ্ট একটি প্রবীণ নিবাস 
এখানে প্রবীণ নারী ও পুরুষরা স্বল্প ভাড়ায় বসবাস করছেন তাদের সার্বক্ষণিক দেখভালের জন্য নিযুক্ত রয়েছে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা কর্মচারী এই নিবাসে রয়েছে নামাজের ব্যবস্থা লাইব্রেরি সভা কক্ষ সহ প্রবীণদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা আবাসিক প্রবীণদের জন্য রয়েছে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবার নিশ্চয়তা প্রবীণেরা এখানে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারেন বর্তমানে প্রবীণ সংঘের ইনস্টিটিউট অব জেরিয়াট্রিক মেডিসিন আইজিএম এর চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি প্যাথোলজি ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি টেকনোলজি এবং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স চালু রয়েছে আগামীতে বার্ধক্য ও প্রবীণ কল্যাণ বিষয়ক উচ্চতর ডিপ্লোমা কোর্স বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া চলছে সরকারের সোসাইটিজ আইন ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা অধ্যাদেশ এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আইনে পরিচালিত হয় বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ সংঘের নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারণ ও জীবন সদস্যবৃন্দ তিন বছর মেয়াদি পঁচিশ সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত করেন বর্তমান বাজারে প্রবীণদের বহুমাত্রিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন এ প্রতিষ্ঠানের মূল আর্থিক উৎস হচ্ছে এর সদস্যদের চাঁদা দান অনুদান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ হাসপাতাল নিবাস এবং অন্যান্য উৎস থেকে নিজস্ব আয় যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল সালে তখন কিন্তু তাদের একটা চিন্তা ছিল এই বাইগ্রাম জনবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রবীণদের সেবা করা এবং সাথে সাথে এই দেশের দুস্থ মানুষ গরিব বোকানাঙ্গা মানুষকে সেবা করার তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেবা করার সব কিছু তারা তৈরি করেছে বিল্ডিং হয়েছে যন্ত্রপাতি দিয়েছে লোকজন বলো দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই হাজার হাজার লোক চিকিৎসা পাবে দৈনন্দন এবং হাজার হাজার লোক উপভোগ করবে সেবা পাবে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ বার্ধক্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি প্রবীণ অধিকার ফোরাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব এইজিং অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব জেরন্টোলজি হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জাইকা এবং স্যার উইলিয়াম বেভারেজ ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক মনোযোগ সবার সম্মিলিত প্রয়াসে প্রবীণদের বসবাস ও সেবার এই প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে যেতে পারে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যেখান থেকে শুধু সেবাই নয় সমাজে প্রবীণদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে একইভাবে সম্ভব হতে পারে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও শক্তিকে জাতীয় পর্যায়ে কাজে লাগানো সরকার একটা সমন্বিত পেনশন স্কিম করেছে সবার জন্য অত্যন্ত চমৎকার একটা ডিসিশন অনেক দিনের দাবি মানুষের মিটিয়েছেন এই রকমই ভাবে বৃদ্ধাশ্রমগুলোকে ঠেলে না দিয়ে অন্য কোথাও এটাকে মেড স্ট্রিমের সঙ্গে সমন্বিত করা এটা নতুন করে ভাবা উচিত যে বৃদ্ধ নিবাস কী এবং কিভাবে এটা করা উচিত এটা যদি একটা গভর্নমেন্টের একটা পরিকল্পনার জায়গা থাকে এবং সেখানে যদি সেই সেল থেকে তারা মানুষের যে অসুবিধাগুলো কী সেটা দেখে তাহলে তারা সেটা করতে পারবে আবার মনে হয় তাহলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে অনেকের অনেক কথা অনেকের অনেক চিন্তা অনেকের অনেক ভাবনা আজ যারা তরুণ কিশোর যুবা তারাই ভবিষ্যতের প্রবীণ আজ যারা আগামীকে জয় করার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে কাল তারা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এক ধীমান মানুষ